Herkese merhaba. Bugün İngiltere'deki evlerin bize biraz daha farklı gelen yanlarından bahsedeceğiz. 3 sene kadar önce aslında bu kanalla ilgili iki farklı video yapmıştık ama bitmiyor yani farklı gelen yanları. <gülüyor> o yüzden bazı eklemeler yapmaya karar verdik. Daha önceki videolarda çok bariz olan birkaç konudan bahsetmiştim. Bir tanesi sıcak ve soğuk su muslukların ayrı olmasıydı. Ya da işte çamaşır makinelerinin mutfakta olması banyo yerine. Bugün biraz daha belki... O kadar bariz olmayan birkaç konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi dış kapıların genelde dışında kol olması. Bu sayede dışarıdan da eğer kitlemediyseniz, kitleyip çıkmadıysanız kapı açılabiliyor. Ben bunu alışana kadar çöpü çıkaracağım mesela. Ayağımı hala içeride tutuyorum veya anahtarı da alıp çıkıyorum kapı çarpar diye. Halbuki kitlemediğin sürece kapının kolu olduğu için açıp girebiliyorsun tekrar. Ama hadi bizim alışık olmadığımız bir şeydi Türkiye'deyken. Türkiye'de hep dış kapılar öyle. Kapı çarptığı anda kapıda kalırsın. Çünkü kapıda dışarıdan kalırsın. oynatamazsın Açamazsın. şeyi, kapının dilini. Hı hı. Burada da tabii ki öyle kapılar var. İsterseniz değiştirebilirsiniz de ama bizim gördüğümüz genelde gördüğümüz şöyle. evler o şekilde dışarıdan kitlemediyseniz açılabilen şekilde. Bu biraz farklı gelen yanlarından birisi oldu. Pencereden devam etmek ister misin? Evin dışından içeri doğru. <gülüyor> Peki. Aslında bu rutubeti engellemek için evin içerisinin havalandırmasını destekleyecek bir husus. Ya belki, bilmiyorum Türkiye'de de vardır ama bizim apartmanlarda görmediğimiz bir şeydi. Hı hı. O da camların hemen üstünde bir havalandırma kanalı oluyor genelde. Bu havalandırma kanalını açıp evin dışarıyla olan havalandırma ilişkisini camı açmadan kontrol edebiliyorsun. Bence bu çok güzel bir şey. Hı hı. Çünkü hani şu an odamızda bir süredir camı içeriden bu yapıyor. Aslında kapalı tuttuğumuzu fark ettik. Onu açınca o bu bir daha görmedik. Dolayısıyla rutubeti engellemek ya da düşürmeyi engellemek için bence çok güzel bir... Çözüm. Evet böylece pencereyi tamamen açmadan evi havalandırabiliyorsun. Bir de pencereyi açınca sonuçta rüzgar da vuruyor içeri. Böcek içeride. de girebilir. Bir şey atıp böcek de girebilir. <gülüyor> Daha doğrusu örümcek. Böcek de girebilir. Ama rüzgar da girebilir. Bunda işte bir kanaldan geçiyor gibi oluyor ya öyle rüzgar çarpmıyor evet. yani. Ama havalanıyor. Biz zaten mutfaktakileri mesela hep yaz kış açık bırakıyoruz. Evet. Salon da öyle nispeten. Evet. Yani yemek piştiği için veya evin içine çamaşır kurttuğumuzda evet. çamaşır kuruduğu için evin içerisinde rutubet olmamış oluyor böylece. Belki biz iyi de havalandırıyoruz bunu ama ben hiçbir yerde rutubet görmedim. Hmm. Küf görmedim şu ana kadar kaç yıldan beri değil mi? Bu evin değil camın özelliği aslında. Hmm. Muhtemelen Türkiye'de de böyle pencere satıyorlardır Kesin da vardır. Türkiye'de görmemiştik. Genelde büyük Aha. ihtimal masraftan belki kısmak için üçüncü maddemizde. <gülüyor> ya bunu önceki videoda söylemeyi nasıl unutmuşum bilmiyorum çünkü çok komik bir özellik. Şimdi bu İngilizler halı olayını seviyorlar ama bizim Türkiye'de Halı flex dediğimiz yani duvardan duvara halı yaygın bir Bütün şey. Bütün zeminin halı olması. Evet. evet. Onu tamam geçtim anlıyorum ama nadiren de olsa bazı ilanlarda banyosunda tuvaletinde halı olan ev görüyoruz. Benim biraz midem bulanıyor bunları görünce. <gülüyor> ne kadar temiz olabilir. <gülüyor> Çok korkunç ya. Evet. Hijyenik olduğunu sanmıyorum. İşin komik yanında şu tamam halının dokusunu seviyor olabilirler de. Çoğu da eve ayakkabıyla giriyor. Şey tabi yağmurluysa çıkartıyorlar. Yağmur yağmışsa evet. ayakkabılarında çamur varsa ama kuru bir günde giriyorlar. Biz de şeye denk geldik ya böyle kızı çıplak ayak dolaşıyor. Babası ayakkabıyla evet. dolaşıyor. Aynı halıya basıyor ikisi. İnsan basamıyordu ya. Ben çok rahatsız oluyorum. Aklım kalıyor ya. Basamıyor. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Evinize gelen insanlara kapıdayken işte ayakkabınızı çıkartır mısınız demeniz kaba bir şey değil. Biz eve bir tamirci geldiğinde ya da başka bir şey olduğunda birisi geldiğinde ayakkabılarınızı çıkartır mısınız dediğimizde garipsemiyorlar, çıkartıyorlar. Biz de aynı şekilde birisinin evine gidince soruyoruz. Burada trik şu, fark etmez derlerse çıkarmayın. Çünkü fark etmez diyorlarsa bazen çıkarıp bazen çıkarmıyorlardır. Yani halılar çok da temiz değildir. Sizin çorabınız kirlidir, ayakkabınız kirlidir. <gülüyor> Eğer ona da çıkarıyorsa çıkarıyoruz, fark etmez derlerse veya gerek yok derlerse çıkarmıyoruz. Onu alışmak biraz şey oluyor ama. Evet. 
Hele ki bastığın yüzde yumuşak bir halıysa. Evet, hani evet. Parke olsa, şey olsa rahat rahat ayakkabıyla basarsın, garipsemezsin de halıya ayakkabıyla basma hissiyatı da rahatsız bir hissiyat. Çünkü temizlenmesi gerekir diye düşündüğümüz için bunun evet. uzun bir proses olacağını içselleştiriyoruz büyük ihtimalle. O da bizi rahatsız ediyor. Dördüncü madde? Victorian evler. Dördüncü madde Victorian evler. <gülüyor> Aslında İngiltere'de evlerin yıkılmasına sebep olacak çok ciddi bir olay olmamış galiba Hı-hı. değil mi? Yani savaşta evlerin çok büyük bir kısmı gitmemiş ya da çok sürekli kentsel dönüşüm olmuyor galiba burada. Evet evet. <gülüyor> Dolayısıyla birkaç yüzyıllık evlerde oturma şansınız muhtemel Hı-hı. oldukça. Evet şimdi burada e, Victoria döneminde bu da 1800'lerin ortasından Hı-hı. 1900'lere tekabül eden zamanda bir endüstrileşme olduğu için şehirlere kasabalara göç etmeye başlamış Hı-hı. insanlar. O yüzden o dönemde çok fazla ev yapılmış ve her türlü sınıftan insan için ev yapılmış. Küçük evler de var, daha Hı-hı. büyük işte kendi bahçesi olan, diteş denen evler de var. Bunlar o zaman çok sağlam yapıyorlarmış. Hı-hı. Şu an işte üstünden 130 sene geçtiği halde tabii ki bunlar kullanımda ve dediğin gibi kentsel dönüşüme girmediği Hı-hı. için yani onu yıkıp apartman yapmadıkları için belki Londra'da falan bazı yerleri yıkıp apartman yapmışlardır. Hı-hı. Ama burada yani her şehre, her kasabaya yeni evler yapıldığı için çok fazla Hı-hı. o dönem evi var. Yani şehir merkezinde genelde dönem evleri oluyor. Şehrin dışına çıktıkça biraz daha böyle nispeten daha yakın tarihler, yeni yapım Hı-hı. evler görmeye başlanıyor. Zaten Hı-hı. yani şehir dışında kasabalarda genelde apartman olmuyor. Evet. Öyle değil mi? Dolayısıyla ev, kasabanın etrafına doğru yayılan nispeten gitgide daha yeni evlerin olduğu bir yapısı oluyor. Bu sırada genelde Victorian döneme ait evlerle çok karşılaşıyoruz ama nispeten Georgian döneme ait evler de var. Hatta Edward, Edward Edward yani. evler de denk gelebiliyor ama çok fazla var değil mi? Evet, büyük kısmının Victoria'ya denk gelmesi <gülüyor> muhtemelen hem Victoria döneminin uzun olması hem de hem bu... Tren... Evet, tren hatları yaygınlaşması insanların. Yayılması. Köylerden göç yayılması. etmeye başlaması sebebiyle. Şimdi bunun güzel yanı şu, eğer bu karakteristik şeyleri seviyorsanız evlerde, Böyle bir evde oturma şansınız var burada. Şimdi düşünsene evet. İstanbul'da karakterli bir evi belki Nişantaşı'nda modada, evde değil apartman dairesi ama böyle yüksek tavanlı, güzel karton piyerli, güzel parkeli. Evet İtalyan Oralarda evet, bulursun ya da Taksim'deki de, eski İtalyan binaları. Var. binaları var. Burada böyle bir evde kalmak istiyorsan her bütçeye göre yine Victorian ev yani kiralayabilirsin evet. ya da alabilirsin ev bakıyorsan. Hı-hı. Çünkü ne geliyor bu evlerle beraber? Genelde yüksek tavan geliyor. Alçı karton piyerler geliyor. Düşük enerji seviyesi geliyor. <gülüyor> Biraz yatırım yapma zorunda. Ya da <gülüyor> Ama güzel pencereler, büyük her, pencereler. Her türlü istediğim modifikasyonu yapamama. Ha, bazıları koruma geliyor. altında oluyor. Evet. O yüzden restorasyonu maliyetli evet. olabilir. Bir tane öyle bir Georgian diye eve denk gelmiştik. Merak etmiştik, incelemiştik, Hı-hı. bakmıştık da. Ev çok güzel ama camları değiştiremiyoruz. Ki camlar çok fenaydı hatırlıyor Tek musun? Tek camdı. Hiçbir izolasyon yok, bir şey yok. Evet. Sonra ne şömine geliyor çünkü ısınma yok tabii ki o zaman. Evet. O zamanın Bence mecburiyeti şu an güzel gelen bir özellik. Güzel yanlarından bir tanesi şöminenin olması ama aynı zamanda o dönemde ki oturma yaşam alanının ihtiyaçlarından geri de şöminenin tam odanın ortasında olması. Tabii televizyon diye bir şey olmadığı aslında. için insanlar şömineye doğru oturuyor. O evet. tarz evleri döşemek de zor oluyor çünkü evet dediğin gibi televizyon odak noktasında şömine var ve televizyon yani köşeye varsa. geliyor. Üstüne koyabiliyorlar. Evet. O handikap. Evet. Ondan sonra e, çok işte güzel karoların olması, gerçek ahşap, yer döşemelerinin evet. olması ve o zaman çok daha sağlam yap- yapıldıkları için evler daha yani dayanıklıymış. Hala da tercih ediliyor bu düşük enerji seviyesine, e, ısıtmanın zor olmasına evet. vesaire rağmen. Mesela karşılaştırdığında aynı muhitte, aynı boyutlarda bir yeni evle 100 yıllık bir ev, 100 yıllık ev daha pahalı. Evet. Çünkü insanlar yani o karakter özelliklerine para vermek Hı-hı. istiyor ve o evler sınırlı sayıda sonra çok Hı-hı. da olsa artmayacak evet. Bundan sonra sayısı artmayacak bir şey. Bir de yüzyıl içinde herkes başka bir şey yapmış yani o Victorian evlerin hepsinin Hı-hı. de içi birbirinden farklı. Bazı handikaplar olabiliyor özellikle ya biraz daha düşük bütçeli ailelerin zamanında kaldığı Victorian tarzdaki evlerin genelde metrekareleri de düşük oluyor. Hı-hı. Ama bu durumda genelde zaten ya arkada ya yanında bir yerde mutlaka Tek katlı extension, çift katlı extension, yani uzatmaların yapıldığı gözüküyor ki bence bu da aslında eğer bütçe dahilinde yapılabilecek bir şeyse heyecanın noktalarından bir tanesi dönemsel eva, evle hmm. ilgilenmenin almanı. Bahçesine doğru uzatıyorlar metrekareyi arttırmak için. Evet. Yeni evlerin bahçeleri nispeten küçük oluyor. 
Ama bazı Victorian evleri Hı-hı. inanılmaz büyük bahçeleri olabiliyor yani. Çok büyük bir ayrıcalık bence. O sayede bu bahçeye doğru evi biraz büyütebiliyorsun. Hı-hı. Hem metrekare artıyor hem hala güzel boyutta bir bahçen Hı-hı. oluyor. Bu da bizi sonraki maddemize getiriyor. O da bu tarz bir e, değişiklik yapmak için planning permission denen bir e, belediyeden izin almak gerekiyor Hı-hı. ama bu izine başvuruyorsunuz ve bir, bir, elli bir süre süresini bilmiyorum. Halkın ya da işte komşuların, civarda yaşayanların görebileceği şekilde bir süre asılı kalması gerekiyor. Yani gelip geçerken biz görürüz işte bazı yerlerde planning Hı-hı. permission kağıtlarını. Oraya gidip o ev ne yapmak istediğini okuyabilirsiniz. Bu sizin bir şekilde çıkarınızda çatışıyorsa itiraz edebilirsiniz. Mesela benim atıyorum güneşimi kesti diyebilir, manzaramı bozdu diyebilir. Bu tarz inşaattan sonra yaşanabilecek muhtemelen sorunları engellemek için başta asıyorlar. Hı-hı. Herkes fikir sahibi olmuş oluyor o evde ne değişiklik yapılacağı ile ilgili. Böylece vaktin varken itiraz edebilirsin. Etmezsen de o insanlar o değişikliği yapabiliyor böylece. Yine bununla bağlantılı başka bir şey de Eve bir şekilde oda kattığın zaman işte garaj dönüşümü olabilir, extension olabilir, loft dönüşümü yani çatı katı dönüşümü olabilir. Bunun çeşitli kurallara uygun yapılmış olması lazım. Yatak odasına uygun olması için bir odanın bazı işte elektrikle ilgili, başka yükseklikle, yükseklikle ilgili, ilgili yangın önlenmesiyle ilgili kriterler Kaçış var. Evet. Bunları sağlamadan da dönüşüm yapabilirsiniz ama onları sağlamazsanız o oda yatak odası sayılmıyor bu şartları sağlamadığı için ve siz evi satarken Oda sayısını arttıramazsınız. Hı hı. Diyelim iki oda vardı, bir tane dönüşüm yaptın. Eğer bu izni alırsan evin artık üç odalı gibi değerlendiriliyor. İzin almazsan iki oda artı loft dönüşüm, iki oda artı garaj dönüşüm diye satılıyor. Bu da yine aslında güzel bir şey çünkü insanın kuralları uymaya zorluyor. Hı hı. Da uyumazsan diyor ki senin evinin ederi üç odalı gibi değil. Çünkü senden sonra hı hı. alacak olan kişi o eve iki odalı ev hı hı. değerip içecek. Sen ne masraf yapmış olursan ol, o evi hala üç odaya çevirememiş oluyorsun. Son madde de... Yani burada freehold ve leasehold diye iki ayrı kategori var aslında bir evin tapusunu sınıflandıran. Eğer freeholdsa o evin toprağı da senin oluyor. Hı hı. Sanırım Türkiye'de de bu böyle. Apartmanlarda da galiba o böl- toprağın belli bir oranı senin oluyor. Evet. O yüzden burada, kentsel dönüşme girmiş o oran kadar sana evet. şey veriyor ya ev veriyor. Burada ise öyle olmak zorunda değil. Senin bulunduğun apartmanın ya da evin Başka birinin ait toprağın üzerine konumlandırılmış olabilir. Bu durumda leasehold'a giriyor. Leasehold da aslında yani birkaç videoda işte çok önemsenmeyecek bir şey gibi lanse edildiğini gördük. Yani 999 yıllık bir leasehold'dan bahsediyor ama öyle değil. Belki yeni belli bölgelerdeki toprağın yapılan evler belki öyledir ama misal en son 100 yıllık leasehold'dur ama belki 40 yıl 50 yıl kalmıştır. Neyse sonuçta bu leasehold bittiği zaman o toprağın üzerinde bir hak talep edemiyoruz. Bu durumda emin olmuyor aslında. Bilmiyorum o zaman ne oluyor acaba? Evet. Neyse bu biraz aslında rahatsız edici bir düşünce değil mi? Evet. Ya tabii ki leasehold olunca evlerin fiyatları daha düşük oluyor. Evet. Satın almaya kalktığınız zaman ama bu, bunun handikapı da yıllık ya da belli dönemlerde leasehold sahibine kira gibi para veriyorsun. Evet. Arsa kirası gibi bir şey evet. veriyorlar. Hani bin, iki bin pound civarı Hı-hı. gibi görüyorum genelde. Mortgage yıllarına Lease olduğun yılını geçmeyecek şekilde demiştin değil mi? Evet. Genelde mesela ev mortgage'la alıyorsun. 30 Hı-hı. sene kredi çekiyorsan evin leasinde en az, en az 30, 30 sene olmalı. Yoksa arada bir yerde yani daha sen borcu ödemeden önce e, lease süresi de olacak ve evin olacağı belli Hı-hı. olmadığı için banka bile ona girmiyor. Yani o öyle evlere kredi vermiyor. Hı-hı. Neyse bu çok enteresan. Bana enteresan gelmişti. Evet. Ama tabii ki bütün topraklar k- kraliye tayin. <gülüyor> Elinde sonunda. <gülüyor> Eğer İngiltere'de ev ilanlarına bakıyorsanız, ilgileniyorsanız, bazı evlerin fiyatını uygun gördüğünüzde bir bakmanız lazım. Bir, leasehold, freehold kavramına bakmanız lazım. Bir de retirement, yani emeklilik evleri var. Onu şimdi bu videoda girmeyelim. O başka, daha farklı bir konu. Ona da belli bir yaşın üstündeyseniz aslında evet. başvurabiliyorsunuz. Onlar da uygun oluyor. Aslında ev türleriyle ilgili burada başka bir belki başlı başına bir video olur. Evet, bu videonun konusu değil. Evet. Ama evet, en önemli husus leasehold, freehold. Leasehold ise ne kadarlık bir leasehold süresinin kaldı? Belki 200-300 yıl varsa hiç önemli değil. Sonra bana da şey enteresan geldi. Yani apartman dairesi alıyorsun. Orada küçücük bir toprağın var senin. Yani aslında bölündüğü zaman 100 tane daire var. Onun çok küçük bir toprak sana ait. Bu biraz rahatsız edici değil mi? Şimdi fiziksel olarak toprağın üzerine bastığın bir yer var. Bir de çok küçük bir hissen var. Bunu düşünce biraz garip geldi. Yani buradaki apartmanlar da dahil buna. Nasıl garip geldi? Türkiye'de biz hiç arsa alıyoruz, gözüyle bakmıyoruz, bakmıyoruz evet, ki o olaya. Hep ev, ev, ev, ev, ev diye bakıyoruz. 
Burada şimdi sen ona alıştığın için garip Hı-hı. gelmiş olabilir. Nasıl ya bunu alıyorum ama arsası nasıl birim değil. Hı-hı. O zaman üçüncü... <gülüyor> <gülüyor> Ee, İngiltere'deki evlere ait bize enteresan gelen şeyler adlı videomuzu <gülüyor> sonlandırıyoruz bir yıl sonra. <gülüyor> Artık olur mu ya? Bence hala vardır ya <gülüyor> Başka bir video daha gelir muhtemelen. Bence evet. İngiltere'deki evler İngiltere'deki daireler diye olabilir. Bilmiyorum onunla ilgili belki filmimiz olmadı ama. İngiltere'deki bu evlerde yaşamasın ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum yani bilmiyorum. <gülüyor> Neyse demek istediğimiz enteresan bir tanesi de İngiltere'deki Nerof Bot denen kanallarda hmm. e, işte yaşayabileceğin tarzda bir botta bir süre vakit geçirmek. Tabii ki bunu alarak vakit geçirmek değil, kiralayarak kiralar. vakit geçirmek şeklinde. Eğer bunu yaparsak bence çok güzel bir video içeriyor. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Doğrusu belki Türkiye'de de vardır. Ne oldu? Bu çek mi var üstünde? Yok, şurada ağa varmış da. <gülüyor>